আমি ইসরা দিশু এবং কিছুদিন আগে আমি এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্র্যাকিং করে ফিরে এসেছি আর আজকে আমি আপনাদের সামনে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্র্যাকিং এর ব্যাক প্যাকিং আউটফিট এবং ট্র্যাকিং গিয়ার্স নিয়ে কথা বলবো শুধু এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্র্যাকিং না যারা দেশের বাইরে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে হাই অলরেডিও ট্র্যাকিংয়ে যেতে চান তারা সবাই আজকের এই ভিডিওটি ফলো করতে পারেন তো বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওতে চলে যাই ব্যাক প্যাকিংয়ের জন্য প্রথমেই যে অ্যাসেন্সিয়াল জিনিসটা আপনার লাগবে সেটা হচ্ছে একটা লাইট ওয়েট কমফোর্টেবল ইজি টু ক্যারি ব্যাক প্যাক দেখুন ছেলেদের এবং মেয়েদের বডির স্ট্রাকচার কিন্তু আলাদা তাই এদের জন্য ব্যাক প্যাকের ডিজাইনও কিন্তু আলাদা হয়ে থাকে কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আমরা এই ব্যাপারটাকে অবহেলা করে থাকি যেটা কিন্তু লং টার্মে কোনো ভালো ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে না যদি আপনার রেগুলার ট্রেকিংয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যে একটা ভালো ওয়াটার প্রুফ ব্যাক প্যাকে বিনিয়োগ করা আপনার জন্য সবচেয়ে অ্যাসেন্সিয়াল একটা বিষয় আমার এই ব্যাক প্যাকটা আমি ডিকাথলোন থেকে নিয়েছিলাম ফোর ক্লাসের একটা ব্যাক প্যাক যেটার ওজন কি না মাত্র এক কেজি এবং এটার সাইজ হচ্ছে ফিফটি ফাইভ লিটার এই সেম মডেলের ব্যাগ সাদির জন্য নেওয়া হয়েছিল তো সাদির জন্য যেটা নেওয়া হয়েছিল সেটার ডিজাইনটা অনেকটা এরকম ছিল এটা একটা সিক্সটি লিটারের ব্যাগ দুটা কিন্তু সেম মডেল কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছেলে এবং মেয়েদের ব্যাগের ডিজাইনটা কিন্তু আলাদা এছাড়াও ব্যাক প্যাকের স্ট্র্যাপ কিভাবে আপনার হাইট অনুযায়ী ঠিকঠাকভাবে ফিট করে নিতে পারবেন সেটার উপরে হয়তো বা আমি শর্ট ভিডিও আপলোড করব চ্যানেলে নজর রাখবেন তো যাই হোক ব্যাক প্যাক তো হলো এখন আসি ব্যাক প্যাকের মধ্যে আপনি কি কি ক্যারি করবেন তো প্রথমে চলে আসি আউটফিট নিয়ে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্র্যাকিংয়ের জন্য আপনাকে কমপক্ষে তিন লেয়ারের ক্লোথস পরতে হবে তো আগে প্রথম লেয়ারের কথায় আসি পুরো একুশ দিনের একটা নেপাল ট্রিপের জন্য আমি এই রকম মাত্র তিনটা লাইট ওয়েট এবং কুইক ড্রাই টি শার্ট নিয়েছিলাম এবং এই রকম আমি এখন যে প্যান্টটা পরে আছি ঠিক এই রকম দুইটা কুইক ড্রাই এবং ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স কার্গো প্যান্ট অথবা ট্র্যাকিং প্যান্ট যেটাকে বলা হয় সেটা নিয়েছিলাম এগুলোর পাশাপাশি এক সেট করে শর্টসও নিয়ে নিয়েছিলাম তো আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলি এই টি শার্টটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ম্যারিনো উলের টি শার্ট তো এটা কুইক ড্রাই লাইট ওয়েট এবং এই এই টি শার্টটা ঘামলে সাধারণত এক ফোটা গন্ধও হয় না আমার কাছে খুবই কমফোর্টেবল মনে হয়েছে ম্যারিনো উলের প্রত্যেকটা টি শার্ট আর সেকেন্ড চয়েস হিসেবে যেটা রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে ঠিক এই রকম সিনথেটিক কটনের যে টি শার্টগুলো সেটা পলিয়েস্টার হতে পারে অথবা নাইলনের হতে পারে যেটা কি না ব্রিদেবল এবং কুইক ড্রাই এ ধরনের টি শার্টগুলো আপনারা প্রিফার করবেন এবং ভুলেও কখনো কটন টাইপের কোনো টি শার্ট পরে ট্র্যাকিংয়ে যাবেন না ঠিক আছে আমাকে পরে ধন্যবাদ দিয়েন এই টিপসের জন্য এরপর ট্র্যাকিং শেষে আপনি যখন রেস্ট নেবেন তখন আপনার যাতে মাসল সুয়েলিং না হয় এই জন্য কোনো ঢিলে ঢালা প্যান্ট না নিয়ে এরকম আট ষাট টাইট লেগিংস জাতীয় প্যান্ট নেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার মাসল ক্র্যাম্প রোধ হবে এবং রক্ত চলাচল ঠিকঠাক থাকবে এবং সেই সাথে আপনার যে মাসল সুয়েলিংয়ের যে প্রবলেমটা সেটাও হবে না মাউন্ট এভারেস্টে গেলেই আপনি বুঝবেন যে আপনি যে সিজনেই যান না কেন তাপমাত্রা মোটামুটি সব সময় সেখানে হিমাঙ্কের নিচে বা আশেপাশে থাকে সো রাতে আমাকে গরম রাখার জন্য আমি একটা এক্সট্রা বেজ লেয়ার নিয়ে নিয়েছিলাম ফর বোথ পার্ট অফ মাই বডি আপার বডি অ্যান্ড লোয়ার বডি দুইটার জন্যই নিয়েছিলাম আমি আর এই দুইটা জিনিস যখন আমি রাতে পড়ে ঘুমাইছি আমার কিন্তু অনেক আরাম লাগছে আমার একটা বেস্ট ডিসিশন ছিল এই দুইটা জিনিস আমার সাথে নিয়ে যাওয়া তো আমি সাধারণত আসলে ট্র্যাকিংয়ের সময় মানে বেস লেয়ার বা থার্মাল লেয়ার পরে ট্র্যাকিং করা পছন্দ করি না কারণ এইটা পড়লে আপনি দেখবেন যে আপনি যতই কম টেম্পারেচারের মধ্যে ট্র্যাকিং করেন না কেন আপনার প্রচুর ঘাম হবে আর ট্রেকিংয়ের সময় বিশেষ করে এরকম হাই অলটিটিউড ট্রেকিংয়ের সময় আমি কোনোভাবেই আমার শরীর থেকে ওয়াটার লস করতে চাই না তো তাহলে আপনার ফার্স্ট লেয়ার নিয়ে কথা বলা শেষ এখন আসি সেকেন্ড লেয়ারে সেকেন্ড লেয়ার হিসেবে আমি এরকম একটা আলট্রা লাইট ওয়েট ফ্লিচ জ্যাকেট নিয়েছিলাম ফ্লিচ জ্যাকেট এটাও আমি ডিকাতলন থেকেই নিয়েছিলাম তো এটা আমি সেকেন্ড লেয়ার হিসেবে ইউজ করেছি এবং থার্ড লেয়ার হিসেবে আমি এরকম একটা আলট্রা লাইট ওয়েট ডাউন জ্যাকেট নিয়েছিলাম তো এই জ্যাকেটটা আমি নিয়েছিলাম ইউনিকলো থেকে আসলে আমি ডিকাতলনের অনেক বড় ফ্যান বাট ডিকাতলনে ওই সময় পুরো থাইল্যান্ডের যতগুলো আউটলেট আছে একটাতেও ডাউন জ্যাকেটের কোনো স্টক ছিল না তো 
কেয়ার করা আমি পরবর্তীতে এটা ইউনিকলো থেকে নিয়েছিলাম এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে একদমই হতাশ করে নাই তো ফোর্থ লেয়ার হিসেবে অনেকে একটা রেইন জ্যাকেট টাইপের নিয়ে থাকে যেটা কিনা স্নো কিংবা বৃষ্টির সময় আপনাকে প্রোটেক্ট করবে তো আমি একেবারে একটা পঞ্চ নিয়ে নিয়েছিলাম যাতে আমি আমার নিজের বডির সাথে আমার ব্যাগটাকেও সেভ করতে পারি যদিও আমার ব্যাগের সাথে কিন্তু একটা রেইন কাভার আছে কিন্তু তারপরে আমার ব্যাগে যেহেতু অনেক জিনিসপত্র আছে সো আমি চাচ্ছিলাম না যে আমার কোনো গ্যাজেট নষ্ট হোক তাই আমি একেবারে একটা পঞ্চ নিয়ে নিয়েছিলাম আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন চাইলে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথম তিনটা লেয়ারই অ্যানাফ বাট আপনি যদি হেভি স্নোফলের কথা চিন্তা করেন তো তাহলে ফোর্থ লেয়ার সাথে করে নিয়ে যাওয়াই ভালো আচ্ছা এরপরে আসি হাতের অ্যাক্সেসরিসে হাতের অ্যাক্সেসরিসে প্রথমেই আমি বলতে চাই যে হাতের জন্য কিন্তু হাত মোজা মাস্ট আমার এটা ফোর ক্লাসের একটা হাত মোজা যেটা কি না অ্যাডজাস্টেবল অর্থাৎ আমি যদি এটা পড়ি আমি যেহেতু ক্যামেরার কাজ করব সো আমি আমার কথা মাথায় রেখে ব্যাপারটা করেছি যে এটা অ্যাডজাস্টেবল আমি এটা এভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি আর এইটার ভেতরে কিন্তু দেখেন একটা থার্মাল লেয়ার আছে তো আপনারা যদি থার্মাল লেয়ার সহ হাত মোজা না পান তো তাহলে আমি রেকমেন্ড করব যে একটা এক্সট্রা থার্মাল লেয়ার নিয়ে নেবেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে মানে হাত ঠান্ডায় নড়াচড়া করানো একটু কষ্টই ওখানে সো হাতের যত্ন নেবেন সো বডির পার্ট শেষ এবার আসি হেড অ্যাক্সেসরিসে তো মাথার জন্য এরকম কানটুপি হেড ক্যাপ এবং গলাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এরকম একটা বাফ কিন্তু মাস্ট এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কিন্তু আলট্রা লাইট ওয়েট এবং ম্যারিনোউলের তৈরি কারণ আপনি যতই ঠান্ডার মধ্যে ট্র্যাকিং করেন না কেন আপনি ঘামবেনই আর ম্যারিনোউলের সুবিধাটা হচ্ছে যে ঘামলে জিনিসটা গন্ধ হয় না বাফটা আমি একটু এক্সপ্লেন করি বাফটা সাধারণত এরকম একটা কাপড় হয়ে থাকে তো এটা বেসিক্যালি মাফলারের মতো কাজ করে তো আপনি চাইলে এটা এভাবে নাকও ঢাকতে পারবেন কারণ ওখানে যখন ট্র্যাকিং করবেন তখন আসলে ব্যাপারটা এরকম যে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা বাতাস আবার কিছু কিছু রুট আছে যেখানে অনেক ধুলা সো ধুলা এবং ঠান্ডা বাতাস দুইটা থেকেই এই বাফ কিন্তু আপনাকে প্রোটেক্ট করবে এর পর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে সানগ্লাস নর্মাল সানগ্লাস দিয়ে এই ট্র্যাক করার কথা আপনি ভুলেও চিন্তা করবেন না এটা আপনার চোখের জন্য খুবই ক্ষতিকর কারণ এই ধরনের হাই অল্টিটিউড ট্রেকে ইউভি ইন্টেন্সিটি মারাত্মক লেভেলের হয়ে থাকে আপনারা দেখেছেন যে আমি যখন ট্রেকিং করছিলাম আমি আমার ফ্লিচের হাত একটু গোটানো থাকার কারণে আমার স্কিন কিভাবে সানবার্ন হয়ে গিয়েছিল আপনি নিশ্চয়ই চান না যে এই ধরনের ইউভিরে আপনার চোখের ক্ষতি করুক তো আমি যেটা করেছিলাম আমি একটা ক্যাটাগরি ফোর সানগ্লাস নিয়ে নিয়েছিলাম আমি সানগ্লাসের মডেলটা আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি তো এইটা একটা পুরাই পয়সা উসুল ডিসিশন ছিল তো এখন আসি লেগসের অ্যাকসেসরিজগুলো নিয়ে যদিও এগুলো ব্যাকপ্যাকে যাচ্ছে না এগুলো সাধারণত আপনি পরেই বের হবেন কিন্তু তারপরেও আমি এগুলো একটু দেখিয়ে দিচ্ছি পায়ের জন্য যেটা সবসময়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কিন্তু আমরা প্রায় সব সময়ই এটা অবহেলা করি সেটা হচ্ছে মোজা তো ট্রেকিং বা হাইকিংয়ের সময় আমি খুবই কমফোর্টেবল কম্প্রেশন সকস ব্যবহার করার চেষ্টা করি তো কম্প্রেশন সকসগুলো সাধারণত আপনার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হয়ে থাকে এই পোষণটা পর্যন্ত হয়ে থাকে আর কম্প্রেশন সকসের প্রধান কাজ হচ্ছে আপনি যখন ট্রেকিং করেন তখন আপনার পায়ে রক্ত চলাচলটা স্বাভাবিক রাখা এবং সেই সাথে এই সকসগুলোর নিচের পার্টটা অনেক বেশি কুশন থাকে যাতে করে আপনার হাইকিং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু অনেক বেশি স্মুথ এবং কমফোর্টেবল হয় আর আমি এই সকসগুলো অনেক দিন হলে ইউজ করতেছি আপনারা দেখছেন আমি বিভিন্ন ট্র্যাকে মোটামুটি এই সকসটাই ব্যবহার করি এবং এখনও পর্যন্ত আমার কোনো ব্লিস্টারের প্রবলেম হয় নাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে জুতার পাশাপাশি মোজাটাও যদি ঠিকঠাক থাকে তো তাহলে আপনার পা ট্রেইলে সর্বোচ্চ পারফর্ম করতে পারবে আমি বেসিক্যালি ফোর ক্লাসের ট্রেক ওয়ান হান্ড্রেড সিরিজের ওয়াইড যে ভার্সনটা আছে সেই ট্র্যাকিং শুটা ব্যবহার করছি তো আমি এ পর্যন্ত যতগুলো ট্র্যাক করেছিলাম গত বছর তার সব কটাতেই আমি ওই শুটা ব্যবহার করেছি এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল তো আপনি আপনার জন্য পারফেক্ট ট্রেকিং শু কিভাবে চুজ করতে পারেন সেটার জন্য আমার একটা আলাদা ভিডিও আছে তো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওকে সো আউটফিট শেষ এইবার আসি আপনারা ফার্স্ট এইড বক্সে কি কি ক্যারি করবেন সেটা নিয়ে ও হ্যাঁ ভালো কথা এই প্রত্যেকটা জিনিস আমি আলাদা আলাদাভাবে প্যাক করেছিলাম মানে হজা বড়ালো ব্যাগের মধ্যে উঠাই নাই এরকম ছোট্ট ছোট্ট পাউচে আমি আলাদা আলাদা করে প্যাক করেছিলাম যে পাউচগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়াটার প্রুফ যেহেতু আমি জানি যে আমি মনসুন সিজনে যাচ্ছি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং আপনারা আমার ভিডিওতে দেখছেন যে কি পরিমাণে বৃষ্টি আমি ফেস করছিলাম সো এইটা একটা বেস্ট ডিসিশন ছিল
অমিপ্রাজল এগুলো তো খুবই এসেনশিয়াল ড্রাগস এর পাশাপাশি আপনি যেটা নেবেন সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট ড্রিঙ্কস যেটা আপনার বডি ইলেকট্রোলাইট ইম্ব্যালান্সকে ফাইট করতে সাহায্য করবে প্রয়োজন বোধে আপনি প্রোটিন পাউডার নিতে পারেন তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি যদি ট্রেইলের খাবারগুলোর সাথে মোটামুটি কমফোর্টেবল থাকেন তো তাহলে এগুলো এক্সট্রা কিছু নার প্রয়োজন হবে না ট্রেইলের খাবারই আপনার জন্য অ্যানাফ আপনার যদি নাক দিয়ে পানি পড়ার প্রবলেম থেকে থাকে কারণ কুম্ভু কফ সবারই হবে সো নাকে পানি পড়ার প্রবলেম থাকলে অবশ্যই একটা ন্যাজাল ড্রপ নিয়ে যাবেন সাথে করে এছাড়াও খুশফুসে কাশি থেকে বাঁচার জন্য এরকম স্ট্রেপসিলস ট্যাবলেট নিতে পারেন অবশ্যই অবশ্যই সানস্ক্রিন লোশন এবং সানস্ক্রিন সাথে করে নিয়ে যাবেন আমরা মাথা ব্যথার জন্য টাইগার বাম নিয়েছিলাম যেটা কিন্তু খুবই কাজে দিয়েছে এটা কিন্তু শুধু যে আপনার মাথা ব্যথার জন্য কাজে দিবে এমন না আপনার যদি খারাপ লাগে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বা অস্বস্তি বোধ হয় তো তাহলে একটা সিম্পল ট্রিক্স আছে সেটা হচ্ছে যে টাইগার বামটা নিয়ে যদি আপনি একটু নাকের আশেপাশে লাগিয়ে থাকেন তো তাহলে দেখবেন যে আপনার অনেক ফ্রেশ লাগবে এটা কিন্তু একটা ফ্রি টিপস ঠিক আছে এছাড়াও ব্যথার স্প্রে যদি কখনো ভুলে কাটা ছেঁড়া হয় তো তাহলে সেজন্য ব্যান্ডেজ কাটা ছেঁড়া হতেই পারে এটা খুবই অবভিয়াস একটা বিষয় আমিও কিন্তু কয়েকবার করে ট্রেলে পড়ে গেছি আপনারা দেখছেন আমার ভিডিওগুলোতে তো সেটা যা যদি গুরুতর পর্যায়ে কোনো কিছু হয় তো তাহলে সেজন্য আমি আপনাদেরকে এই মিউপিরোসিন অয়েন্টমেন্ট যেটা আমাদের দেশে ব্যাক্ট্রোসিন নামে পাওয়া যায় তো আপনারা ব্যাক্ট্রোসিনটা সাথে রাখতে পারেন এটা যে কোনো ধরনের কাটা ছেলা ছেঁড়াতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন নিশ্চিন্তে এরপরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকুয়া ট্যাপস তো অ্যাকুয়া ট্যাপসটা আপনি নেপালের যে কোনো ডিসপেন্সারি থেকে কিনে নিতে পারবেন এটা মূলত আপনি যদি ট্রেইলে ঝর্ণা থেকে পানি পান করেন অথবা আপনার যদি পানিতে কোনো প্রবলেম থেকে থাকে বা আপনার যদি সন্দেহ হয় যে হ্যাঁ এই পানিটা পান করলে আমার সমস্যা হতে পারে তো তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাকুয়া ট্যাপস দিয়ে ওয়াটার পিউরিফিকেশনের কাজটা সেরে নিতে পারেন এরপর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ডাইমক্স ডাইমক্সটা মেনলি অল্টিটিউড সিকনেস থেকে আপনাকে বাঁচতে সাহায্য করবে তো যদি আপনি খারাপ বোধ করেন তো তাহলে আমার জানা মতে খুব সম্ভবত অর্ধেক পরিমাণ ডাইমক্স নিলেই আপনি পরের দিন সকালে খুব ভালো বোধ হওয়া শুরু করবেন তো এটাও আপনি নেপালে পেয়ে যাবেন যদিও আমাদেরকে এটা ব্যবহার করতে হয় নাই কিন্তু তারপরেও সবসময় কাছে রাখা খুবই দরকার এছাড়াও আপনার যদি পা মোচকে যাওয়া অথবা হাঁটুর কোনো সমস্যা থেকে থাকে তো তাহলে নি ক্যাপ বা অ্যাংলেট সাথে রাখতে পারেন আর মেয়েদের জন্য স্পেসিফিক্যালি বলি ওই দিকে কিন্তু স্যানিটারি ন্যাপকিনের অনেক দাম সো যতটুকু সম্ভব নিজের সাথে স্টক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আর আরেকটা কথা আমি বলি প্লিজ হাসবেন না এটা ছেলেদের জন্য ছেলেরাও একটু চেষ্টা করবেন যে হচ্ছে স্যানিটারি ন্যাপকিন সাথে রাখতে কারণ আপনার যদি কখনো পায়ে ব্লিস্টার হয় তো তাহলে সেক্ষেত্রে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিন্তু অনেক হেল্প করবে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে লাস্টের দুই দিন সাদির পায়ে হঠাৎ করে ব্লিস্টার হয়েছিল তো আমি কি করেছিলাম ওই স্যানিটারি ন্যাপকিনটা জুতার যে সোল আছে সেই সোলের উপরে আমি ওটা অ্যাটাচ করে দিয়েছিলাম এতে করে কি হয়েছিল যে ও পায়ে একটা এক্সট্রা কুশন পেয়েছিল এবং ন্যাপকিনটার কারণে ওর ভেতরে পা কিন্তু বেশ ড্রাই ছিল তো যে কারণে ব্লিস্টার থেকে ও তাড়াতাড়ি রিকভার করে উঠতে পারছিল সো আপনারা এই ট্রিকটা ফলো করতে পারেন তারপর আসি টয়লেট্রিজ সামগ্রীর মধ্যে টয়লেট্রিজের মধ্যে আমি অলরেডি লোশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিছি এরপরে যেটা আপনার যদি শাওয়ার নেওয়ার দরকার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম ছোটো ছোটো বোতলে করে শাওয়ার জেল অথবা শ্যাম্পু সাথে করে ক্যারি করতে পারেন আর যদি মিনি প্যাক নিতে পারেন তাহলে তো আরও ভালো আর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে টিস্যু পেপার বোথ এই রোলার টিস্যু পেপার এবং এই ওয়েট ওয়াইপস তো ওয়েট ওয়াইপসের ক্ষেত্রে আপনারা যেটা ফলো করবেন চেষ্টা করবেন এই রকম ক্যাপ ওয়ালা ওয়েট ওয়াইপস নেওয়ার আর আপনারা যদি এরকম স্টিকার স্টিকার ওয়ালা ওয়েট ওয়াইপস নেন মানে যেটা আর কি স্টিকার দিয়ে খুলতে হয় তো তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে ব্যাগে প্রেশার পড়লে ওই ওয়েট ওয়াইপসের ভেতরের যে পানিগুলো আছে সব পানি সাইড দিয়ে লিক করে অবস্থা খারাপ হয়ে যায় সো আমার রেকমেন্ড থাকবে যে আপনারা এরকম ক্যাপ ওয়ালা ওয়েট ওয়াইপস সাথে ক্যারি করবেন যেটা খুবই কনভিনিয়েন্ট আর এটার মধ্যে মোটামুটি পঁয়তাল্লিশটা করে শিট থাকে একজনের জন্য এরকম দুই থেকে তিনটা প্যাকেটই কিন্তু যথেষ্ট ওয়েট ওয়াইপসটা মূলত আমরা ট্রেকিং শেষ করে আমাদের হাত পা গা মোছার কাজে ব্যবহার করেছি এবং সেই সাথে আমরা কিন্তু আমাদের ট্রেকিং প্যান্টগুলোও মোছার চেষ্টা করেছি আপনারা ভিডিওতে দেখেছেন আর রোলার টিস্যুর ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন যে মাঝখানের হার্ট পার্টটা খুলে 
বাদ দিয়ে নেওয়ার এতে আপনার ওজনও কমবে আবার আপনি জায়গাও সেভ করতে পারবেন একজনের জন্য এরকম চার পাঁচটা রোলার যথেষ্ট তো তারপরে আমরা আসি হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীতে আমি অনেকেই দেখেছি যে হচ্ছে ব্যাগের পেছনে এই রকম সোলার লাগিয়ে নিয়ে ট্রেকিং করতে তো আমার রেকমেন্ডেশান থাকবে যে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্র্যাকে আপনার লিটারেলি এই রকম সোলারের কোনো প্রয়োজন নাই আমরা সামনেই কিলিমাঞ্জারো ক্লাইম্বিংয়ের জন্য যাচ্ছি তো সেখানে হয়তো বা এটা আমাদের খুবই কাজে লাগবে বাট এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের জন্য সোলার আপাতত দরকার নাই তো এই পুরা আঠারো দিন যে আমরা ট্রেলে ছিলাম পুরা আঠারো দিনের জন্য আমরা এই রকম বিশ হাজার এমএইচের দুইটা আর দশ হাজার এমএইচের একটা অর্থাৎ টোটাল পঞ্চাশ হাজার এমএইচের পাওয়ার ব্যাংক সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করেন আমরা পুরাটা শেষ করতে পারি নাই আমরা দুজন মানুষের ফোন ক্যামেরা গিম্বল মাইক হেডফোন এভরিথিং চার্জ করেছি তারপরেও আমরা শেষ করতে পারি নাই সো পাওয়ার ব্যাংক ইজ বেটার অপশন তবে একটা রেকমেন্ডেশন থাকবে সেটা হচ্ছে পাওয়ার ব্যাংক আপনার জামা কাপড়ের মধ্যে পেচিয়ে প্যাকেট করার চেষ্টা করবেন যাতে চার্জ বেশি লস না করে ট্রেইলে এবং রাতে ঘুমানোর সময় চেষ্টা করবেন যে ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে অথবা স্লিপিং ব্যাগের নিচে শুধুমাত্র পাওয়ার ব্যাংকই না আপনার মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য যেগুলো ব্যাটারি টাইপের অ্যাকসেসরিজ আছে সেই সবগুলোই আপনি রাতে ঘুমানোর সময় আপনার স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ঘুমাতে পারেন এতে করে চার্জ অনেক ভালো সেভ করা যায় এরপর অন্ধকারে আলোর জন্য এরকম একটা হেডল্যাম্প কিন্তু আপনার মাস্ট লাগবে হুম তো অন্য কোনো জায়গায় দরকার না পড়লেও আপনি যেদিন কালা পাথর সামিটে যাবেন সেদিন কিন্তু আপনার মাস্ট হেডল্যাম্প লাগবে তাই একটা ভালো হেডল্যাম্প সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন অন্যদিকে আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে জিপিএসের দিন কিন্তু শেষ এই রুটটা খুবই সুন্দর ওয়েল ডিফাইন্ড সো আপনার এখানে জিপিএস লাগবে না আর যদি আপনি রুট সম্পর্কে জানতে চান তো তাহলে আপনার ফোনে একটা অফলাইন ম্যাপ ইনস্টল করে নিতে পারেন যেটা নাম হচ্ছে ম্যাপস ডট মি এই ম্যাপটা ব্যবহার করলে আপনি ট্রেলে থাকাকালীন সময়ে সব ধরনের আপডেট পেয়ে যাবেন যেমন কত এলিভেশন আপনাকে গেইন করতে হবে কত কিলোমিটার আপনাকে হাঁটতে হবে ট্রেইলটা কীরকম কোথায় ওঠা কোথায় নামা এভরিথিং এছাড়াও আপনার প্রয়োজনীয় চার্জার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেট করবেন নেপালের পোর্টগুলো একটু ডিফারেন্ট অনেক বড় মাল্টিপ্লাগ নেওয়ার কোনো দরকার নাই আমরা লুকলা থেকে এই রকম একটা কনভার্টার কিনে নিয়েছিলাম তো যেটা আমাদেরকে ট্রেইলে যদি আমাদের কখনো প্রয়োজন হয় তাহলে অনেক হেল্প করছে যদি ওইভাবে ব্যবহার করা হয় নাই কারণ আমাদের সাথে অ্যানাফ পাওয়ার ব্যাংক ছিল যারা ফটোগ্রাফি অথবা ভিডিওগ্রাফি করতে যাচ্ছেন এবং আপনারা সাথে গোপ্রো বা অন্যান্য ছোটো ক্যামেরা নেবেন না বড় ক্যামেরা নিতে চাচ্ছেন তো তাদের জন্য এই রকম একটা ক্যামেরা মাউন্ট রেকমেন্ডেড থাকবে তো এই ক্যামেরা মাউন্টটা বেসিক্যালি আমরা ব্যাগের স্ট্র্যাপের সাথে এইভাবে সেট করে নিয়েছিলাম এতে করে হয়েছিল কি আমরা মানে ক্যামেরায় কুইক অ্যাক্সেস পাচ্ছিলাম যখন দরকার হচ্ছিলো এভাবে খুলে ব্যবহার করে আবার জায়গায় রেখে দিতে পারতেছিলাম এটা খুবই সুপার ইউজফুল এরপর আসি অন্যান্য ট্র্যাকিং গিয়ার্সে এই ট্র্যাকের জন্য আমি ফোর ক্লাসের এম টি ফাইভ হান্ড্রেড ট্রেকিং পোলটা ব্যবহার করেছিলাম যেটা কিনা আলট্রা লাইট ওয়েট তো ট্রেকিং পোল কিভাবে ব্যবহার করবেন এটার উপরে আমার একটা শর্ট ভিডিও আসবে সেটার জন্য চ্যানেলে নজর রাখবেন এই মাসাজ রোলারটা হচ্ছে লিটল বম্ব তো প্রত্যেক দিন ট্রেক শেষ করে আমি চেষ্টা করতাম আমার মাসলগুলোকে এই রোলারটার মাধ্যমে রিল্যাক্স করতে জিনিসটা ছোট কম্প্যাক্ট কিন্তু খুব কাজের ট্র্যাক শেষ করে সে আমাকে ধন্যবাদ দেন যেহেতু আমরা ওখানে ক্যাম্পিং করি নাই তাই ক্যাম্পিংয়ের যেসব ইয়ার্স আছে সেগুলো নিয়ে আমি কোনো কথা বললাম না এগুলো সবই আপনারা এক্সক্লুড করতে পারেন তবে একটা জিনিস আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন সেটা হচ্ছে স্লিপিং ব্যাগ এই স্লিপিং ব্যাগটা আমি থামেল থেকে কিনেছিলাম যেটা আমি পরবর্তীতে ট্রেইলে আবিষ্কার করলাম যে স্লিপিং ব্যাগটা মেড ইন বাংলাদেশ আমি জানি না এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা বাট স্লিপিং ব্যাগটা এত কমফোর্টেবল ছিল সেটা বলার মতো না তো এখন আমি আপনাদেরকে স্লিপিং ব্যাগ কিভাবে চুজ করবেন সেটা নিয়ে ছোটোখাটো কিছু টিপস বলে দেই তো বেশিরভাগ স্লিপিং ব্যাগই আপনি যখন থামেল থেকে কিনবেন দেখবেন যে ওটার ভেতরে যে ম্যাটেরিয়ালটা থাকে সেই ম্যাটেরিয়ালটা সাধারণত ওরা সিনথেটিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে থাকে যেটা কিন্তু খুব বেশি খুব একটা ভালো ইনসুলেশন দেয় না তো এই স্লিপিং ব্যাগটার ভেতরে ব্যবহার করা হয়েছে গুজ ডাউন যেটা কিন্তু খুবই ভালো ইনসুলেটার হিসেবে কাজ করে এবং এটা মাইনাস ফাইভ থেকে মাইনাস টেন টেম্পারেচারে আরামসে আপনার চলে যাবে এই স্লিপিং ব্যাগটা আমি থামেল থেকে পঁচিশশো রুপি দিয়ে কিনেছিলাম থামেল থেকে কোনো কিছু কেনার সময় অবশ্যই খুব ভালো টকঝক করে কিনবেন কারণ এটা কিন্তু অনেক দাম চাইছিল তো নেক্সট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে 
ক্র্যাম্পন যারা শুধুমাত্র এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে যাচ্ছেন তাদের জন্য ক্র্যাম্পন প্রয়োজন নাই কিন্তু যারা এভারেস্ট বেস ক্যাম্প শেষ করে চোলা পাসেও যাবেন তারা চোলা পাস ক্রস করার সময় এই ক্র্যাম্পন কিন্তু খুবই কাজে লাগবে ক্র্যাম্পন দেখতে সাধারণত এরকম হয়ে থাকে তো ক্র্যাম্পনটা মেনলি আপনার জুতার সাথে পড়তে হয় এই যে এরকম একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারটা জুতার নিচে দিলে এই যে এই যে স্পাইকগুলো আছে এই স্পাইকগুলো দিয়ে খুব সুন্দর বরফের মধ্যে গ্রিপ পাওয়া যায় তো যদি আপনাদের চোলা পাস করার ইচ্ছা থাকে তো তাহলে আমি রেকমেন্ড করব যে ক্র্যাম্পনটা সাথে রাখলে আপনার ট্র্যাকিং অনেক ইজি হয়ে যাবে তো এছাড়াও হালকা এরকম একদমই লাইট ওয়েট একটা ডে প্যাক সাথে রাখতে পারেন যেটা কি না ভাজ করে যে কোনো জায়গায় রাখা যায় তো এইটা মেনলি আপনি যখন অ্যাক্লিমাটাইজেশনে যাবেন অ্যাক্লিমাটাইজেশন হাইকে যাওয়ার সময় এটার মধ্যে করে আপনি পানি বা ছোটোখাটো এটা ওটা জিনিস ক্যারি করতে পারবেন তো ডে প্যাক অবশ্যই একটা সাথে রাখবেন আবার যদি পোর্টার নেন তো তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ডে প্যাকে ভরে রেখে আপনি আপনার মেন ব্যাগ হয়তো বা পোর্টারের ডাফল ব্যাগে দিয়ে দিতে পারেন এরপর আসি পানির বোতলে তো কেমন পানির বোতল নেবেন এটা আসলে কমপ্লিটলি আপনার চয়েস বাট আমি আপনাকে একটু হিন্টস দিয়ে দেই আমি এরকম একটা পানির বোতল নিয়েছিলাম তো এইটা তাপ সহনশীল কারণ আমি জানি যে আমাকে ট্রেইলে বারবার গরম পানি তুলতে হবে তাই আমি চাচ্ছিলাম যে এরকম সিলিন্ডার টাইপের কিছু একটা নেওয়ার এবং জিনিসটা খুব ভালো কাজে দিচ্ছে আমার এগুলো আপনি থামেল থেকে খুব কম দামে কিনতে পারবেন আর এইটা যেটা আমি অনেককেই দেখেছি যে ট্রেইলে এরকম জিনিস ব্যবহার করতে চান এটার কারণ হচ্ছে যে এটা খুব সুন্দর কুইক অ্যাক্সেসিবল আপনি যদি ব্যাগে থাকে তাহলে হয়তো বা খুব সুন্দর এভাবে স্ট্রর মতো করে পানি খেতে পারবেন বাট বিশ্বাস করেন এই জিনিসটা মোটেও প্র্যাকটিক্যাল না এটা আমরা যখন থাইল্যান্ডের ফুকরাডুং মাউন্টেন সামিটের জন্য গিয়েছিলাম তখন এটা নিয়েছিলাম বাট থাইল্যান্ডের বিচারে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন হিমালয়ে যাচ্ছেন সেখানে তাপমাত্রা একদম হিমাঙ্কের আশেপাশে থাকে সো সেক্ষেত্রে আপনার যেটা হবে যে এই নজেলগুলো জমে বরফ হয়ে যাবে তো আমার যেটা রেকমেন্ডেশন থাকবে যে জিনিসটা অনেক বেশি ফ্যান্সি মনে হলেও এটা অ্যাভয়েড করাই ভালো এছাড়াও প্রয়োজনীয় জিনিস অ্যাক্সেস করার জন্য আপনারা কোমরের ফ্যানি প্যাক নিতে পারেন কিন্তু যেহেতু আমার ব্যাগের সাথেই এরকম কোমরের সাথেই দুইটা আলাদা চেম্বার ছিল সো আমি আলাদাভাবে কোনো ফ্যানি প্যাক ইউজ করি নাই সাথে অবশ্যই শুকনা খাবার এবং চকলেট রাখবেন কারণ চকলেট যদি আপনি না নিয়ে যান নিজ থেকে এক একটা স্নিকার্স আপনাকে দুইশো থেকে শুরু করে আটশো রুপি পর্যন্ত কিনতে হতে পারে সো এটা আগে থেকেই সাথে করে নিয়ে যাবেন তো এই ছিল ব্যাগ প্যাকিং সম্পর্কে সমস্ত খুঁটিনাটি আশা করতেছি যে আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনারা আজকেই আপনাদের ব্যাগ প্যাক গুছিয়ে নিতে পারবেন এছাড়াও ট্র্যাকিং রিলেটেড আরও অনেক টিপসের জন্য আপনারা আমার ওয়েবসাইট ফলো করতে পারেন কারণ সেখানে আমি নিয়মিত ব্লগ লেখার চেষ্টা করি আই মিন আমার মাথায় যে জিনিসগুলো আসে সে জিনিসগুলো আমি চেষ্টা করি আমার ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ করে রাখতে তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আপনারা এই ভিডিওটা দেখতে দেখতেই হয়তো বা আপনাদের ব্যাগ প্যাক গুছিয়ে ফেলছে না তখন আমি জানি তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন কোনো টিপস নিয়ে হাজির হব অথবা নতুন কোনো জায়গার ট্রেইল থেকে হাজির হব তো টিল দেন গুড বাই